É pessoal, eu peguei bastante no pé desse carro na avaliação de detalhes, tá? Mas aqui na avaliação de uso, eu vou falar pra vocês que me surpreendeu positivamente, tá? Lembrando, para quem não acompanha o canal, eu testei um Logan, né? Foi bem recente, a gente testou um Logan 1.0, então eu fiquei algumas semanas com ele e já na sequência eu vim para esse daqui que também é 1.0, porém a gente tá falando aqui do 1.0 Fire, né? O famoso 1.0 Fire 8 válvulas. Aqui é o Fire Evo, eu de fato não sei o que que mudou no Evo, eu só sei que ele continua fraco, tá? O único problema desse carro, falando de um carro de entrada, é a questão do motor. O motor dele é muito fraco, tá? Muito fraco mesmo, falta torque. Tudo que os três cilindros entrega de, né, de desenvolvimento, aquele carro solto, né? Carros que a gente brinca muito, que fala, pô, esse carro parece 1.4, um parece 1.3, um porque de fato o três cilindros entrega o torque que ele tem ali cedo, né? Então você deu o pé, ele responde, ele sempre tá respondendo. Aqui não, pessoal, aqui o carro é muito amarrado, muito amarrado mesmo, tá? Em várias situações onde o Logan você simplesmente dava mais pé e retomava, aqui não, aqui ele não ganha velocidade. Se você der pé máximo, você fala, ah, beleza, agora eu quero, né, vou dar tudo do carro para andar rápido. Ele também não anda, não tem nenhum cenário onde esse carro anda bem, tá? Então... É, aí você vai falar, ah, Fernando, mas todo 1.0 é fraco Não, pessoal, todo 1.0 velho é fraco Tem vários e vários motores 1.0 muito bons no mercado, tá? Desculpa se tiver um pouco de ruído de ar, mas tá muito quente lá fora, tá? Não tem como evitar isso daqui Então, tem sim carros 1.0 muito valentes O próprio 1.0 da Volkswagen é muito melhor O do Logan, ele é áspero, mas é mais forte Praticamente todo motor 3 cilindros é melhor, tá? Vamos resumir dessa maneira então, qual que é a vantagem, né, que a gente tem aqui de um Gran Siena de ser 1.0? A única vantagem dele é a maciez. Não sei o que, que fizeram aqui, mas deixaram esse carro bem macio na questão de entrega do motor. Então, é um motor que aceita, assim, como que eu posso dizer, negligência, né? Então, se você tá com um giro bem baixo e dá pé, ele não fica pulando que nem o 3 cilindros. Ele não, ele aceita isso muito bem. Então é um carro que aceita muito bem você que não manja muito né, de dirigir, né, uma pessoa que está aprendendo ali agora, ainda erra a marcha, não sabe, é um carro que aceita muito bem isso. E obviamente ele não vai ter potência né, naquela faixa, mas ainda assim é um carro que aceita muito melhor isso. Se você dá pé em giro baixo de um 3 cilindros, principalmente o Logan, o carro pula, ele começa a pular e vibra e cai e aí fica bem incômodo, tá? Então esse é um cenário positivo para esse carro Ele não vibra, a questão do motor, né? O motor 4 cilindros tende a vibrar muito menos que o 3 E isso é muito positivo no dia a dia Ele é econômico? Até é, tá pessoal? Ele até é econômico A gente já teve um teste, teste não, na verdade eu trabalhei né, com o Siena Eu acho que eu nem cheguei a fazer teste dele aqui no canal Mas eu já fiz um vídeo comparando o Logan com o Siena antigo e o Siena era mais gastão que o Logan E aqui se mantém, tá? O Gran Siena continua sendo também mais gastão do que a gente tem ali em relação ao Logan O Logan é mais fácil de conseguir média E só que ambos, se você tiver naquele cenário perfeito, né? Onde tudo funciona Aí os dois carros são realmente bem econômicos Não vai sentir muita diferença não Mas ainda assim o Logan é mais fácil fazer média do que esse carro aqui Exatamente por ser mais forte, então... Vários cenários onde o carro falta força, você vai ter que esticar a marcha onde o Logan não precisa. E aí o consumo vai despencar, tá? Agora a gente tá passando num cenário aqui de um asfalto bem ruim. E é aqui que ele dá o troco, tá? O Gran Siena é um dos carros mais macios que eu já dirigi na minha vida. Esse Gran Siena, lembrando, ele tem o diferencial do Aro 14, tá? Os carros antigos eram normais, né? Vim Aro 14, mas essa geração né, de carros maiores, os compactos maiores, praticamente todos já queriam entregar um Aro 15. Aqui não, aqui ele continua com o Aro 14, porém é um pneu alto e a suspensão é bem macia, bem macia mesmo. Então, assim, é fora do comum. Eu amo, amo de paixão carros dessa maneira, tá? Só que ele vai cobrar isso lá na rodovia, tá? Na rodovia ele balança bastante. Eu não ligo, tá? Pra mim isso não é problema, mas eu sei que muita gente não gosta, tá? Então, quando a gente chegar na rodovia a gente vai perceber isso mais. Mas aqui na cidade, cara, que delícia. É um carro realmente muito macio. Obviamente, se passar em alguma coisa muito rápido, ele vai bater seco, né? Por mais macio que seja, tem situações ali que não dá tempo do, do, da suspensão, da mola, tudo trabalhar. Então ele dá uma batida seca, mas 
em geral, nesses cenários assim, cara, ele é muito, mas muito mais macio do que qualquer outro carro aí que a gente já testou. Lembra muito o Mob, o Mob antes de ser esse Way aí, Tracking, que tem agora, né? Sem essa roupagem mais alta, quando ele era o baixinho, ele era muito macio também. Esse carro aqui é meio que essa safra aí da Fiat, super macia. E falando em maciez, um câmbio mega macio, tá? Vocês sabem, toda vez eu critico o câmbio da Fiat, que eu detesto a molengueira da Fiat. Mas de tanto ficar com o Logan, que eu detesto também, né? O câmbio do Logan, o Logan realmente tem um câmbio muito... Não sei nem que palavra usar Mas é um câmbio ruim E aqui a gente tá num câmbio que Consegue, né, comparado ao logo Ele consegue te agradar mais Então é um câmbio extremamente mole, facinho de engatar né? As marchas entram quase que natural Você usa um, um, um furaquinho assim Uma marcha já meio que tá, sabe Engatada uma na sequência da outra É realmente um câmbio muito macio no dia a dia, essas coisas se tornam a experiência mais leve, né? Cansa menos de dirigir, então você não tem aquela coisa de Nossa, será que a marcha engatou? Será que não vai? Quero trocar rápido Então é um câmbio nesse sentido bem macio O povo nem pra ficar trocando de faixa bem no final Vamos, vamos que vamos Só que nesse cenário aqui, ó Que eu preciso de motor, ó Pé máximo, não vai <risos> Ó, pode jogar giro Simplesmente não tem, tá? Aqui ele não tem potência, ele não tem torque Não tem nada E é obviamente que se andar dessa maneira, ó Você vai gastar combustível Tá vendo como não ganha? Vai, grita, grita Tipo, obviamente ele tá subindo velocidade Eu falo assim, não ganha no ritmo que os outros carros ganham Então, três cilindros, cara eu vim na Fernão Dia, subi no Serra, cara, você vai de hoje de quinta, 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 só pro Serra de quinta. Aqui esquece, qualquer subida é quarta marcha que nem a gente tá aqui. Falando em giro, né, já que a gente tá na rodovia, ó, em 80 por hora, aqui a gente vai estar tá um pouquinho na descida, mas já dá pra ter uma ideia, ele fica um pouquinho ali nos, perto dos 2,500, um pouquinho mais, mas praticamente 2,500. Vamos pra 100 por hora. Ó, pé fundo, tá? De 80 para 100 É quase uma descida aqui Ó a velocidade que ele demora para chegar A 100 por hora a gente tá um pouquinho acima de 3... É, um pouquinho acima de 3 mil ali Uns 3.100, quem sabe Vamos sair da frente do nosso carinho aqui Chegar ali na frente eu falo uma de 110, 120, tá? Que aqui vai ser meio apertado Mas olha como que a carroceria flutua, né? Balança, qualquer situação ela... Dá uma chacoalhada Em questão de barulhos internos Também me surpreendeu, viu? Para um carro de locadora Ele realmente tá muito firme Muito firme mesmo, né? A gente tem que lembrar Carro de locadora, ainda mais da Zarp É detestável, né? De questão de, de qualidade, né? De, de cuidados E aqui realmente, cara, para um carro desse Tem barulhos? Tem, mas você vê que não são barulhos Quando você passa muito em perfeição você não ouve tanto, né, painel batendo, coisas batendo. Aqui a gente ouve muito esse, essa porta aqui, esse acabamentinho da porta, aqui do lado. Se você ficar batendo a perna nele, o que mais? É basicamente isso. Às vezes faz um barulho atrás, eu realmente não sei do que que é, mas tem sim um barulhinho que faz ali na atrás, eu não cheguei nem pra procurar. Mas também é um outro barulho aí que pode incomodar, mas bem baixinho. Assim, no geral, eu realmente achei que esse carro ia ser muito mais barulhento. É um carro que realmente tem as peças bem sólidas, né? A Fiat teve aí um trabalho para cuidar um pouco mais disso. O que eu não gostei desse carro, né? Que o Gran Siena, quando foi lançado, ele tinha um painel realmente mais bonito. E inventaram essa versão 1.0, que é nem nome, eu acho que tem. E botaram esse painelzinho feio, né? Realmente... Tira um pouco, um pouquinho do, do luxinho que ele tinha, tiraram, né? Então, acho que por isso que eu tive essa primeira impressão bem... Não um, gostei, que além de ser um carro todo preto, um carro que não tem nada de, de tecido, né? O máximo que eles fazem é uma pinturinha cinza aqui, ó, diferenciado. E então, ele não dá aquele aspecto né, positivo que um carro, mesmo de entrada, poderia dar. Então... É o que eu sinto, mas é um carro que surpreende assim, apesar de toda a fraqueza dele quando você acostuma É um carro que dá pra andar na 110, 120, obviamente ele não tem pique de retomada, tá? Ele chega nas velocidades, mas ele não consegue retomar Então é um carro que é o carro que esquece, você nem vai andar a usar a faixa da esquerda É um carro praticamente que o tempo todo você vai andar na faixa do meio ou na faixa da direita, né? Dependendo da rodovia 
que ele não tem força ali para você brigar com os outros carros Ele realmente sempre tá ali trabalhando a velocidade da via e acabou Você precisou, joga quarto, não vem <risos> Se jogar terceiro ele grita e não vem também Então é isso pessoal, basicamente é isso Então, pontos positivos Maciez, espaço interno dele é bom Não é dos maiores, mas ele é sim dos compactos com mais espaço interno Então ele é espaçoso é confortável para o motorista, o banco apesar desse carro já estar tá um pouquinho gasto, né? você vê que a espuma já não está tão legal Mas ainda assim é um banco confortável, não tem console central que incomoda, né? fica apertando quem é grande que nem eu Então é um carro que realmente eu me surpreendi no uso, tirando o uso, né? eu achei um carro feio, eu acho feio, continuo achando feio É um carro que eu teria, assim, eu teria, teria, mas não um carro que eu gostaria de comprar né? É um carro realmente que... Não, não me desperta nada É um carro muito, sei lá Não tem alma <risos> Aquele sabe que carro tem alma Esse carro parece não ter alma Eu não consigo imaginar, sei lá não, não me vem um carro desse E eu já tive um Logan, tá? Eu já tive um Logan desse aqui, ó Que é um carro mais sem alma do que esse E eu me provei, né? Que realmente não importa o carro que você tenha Ainda assim é um carro Que faz parte da sua vida Faz parte da sua família E eu entendo perfeitamente que quem ficar bravo quando eu reclamo das coisas de um carro, né? Eu sei que o carro te atende, eu sei que o carro que você, né? Provavelmente o carro que você tá vendo e você quer comprar ou já comprou, você fica irritado quando alguém falar mal dele. Eu entendo 100%, eu já fui assim. É que hoje, como eu trabalho com isso há muitos e muitos anos, eu já não tenho esse problema, né? De falar o que eu acho e mesmo assim entender perfeitamente quem gosta ou não gosta daquele produto, beleza? Mas é isso, eu acho que não tem muito mais o que agregar aqui. A gente vai fazer uma, uma estradinha de terra, deixa eu ver se vai dar tempo 15, 10, dá, dá tempo, vou fazer uma estradinha de terra bem simplesinha Mas só para vocês verem que o DNA de carro brasileiro tá aqui ainda, tá? Então, tem mais pontos positivos que negativos? Olha, é bem capaz que sim, viu? Aí você vai falar, Fernando, mas você puxa saco da Fiat, né? Porque o logo você detonou, aí você vai falar bem né, desse carro Um carro que não tem central multimídia, concordo né? Só que a gente tá lembrando que a gente testou o Logan Zen tá? O Zen é o mais completo do 1.0 que tinha na época Aqui a gente tá falando de um Siena, Gran Siena e acabou Não tem nada, não tem versão nem nada Então é bem provável que os Gran Sienas mais completos né? Eu nem sei que versões que tinha, não lembro os nomes delas Aqui eu acho que nem essência é né? Essa daqui eu acho que nem essência mais chamava então Mas era realmente, tinha, eu lembro que esse acabamento tinha que mudava Aqui era mais bonito, né? Tinha uma cena, saída de ar dupla, né? Tinha em cima, tinha embaixo Então umas coisinhas simples, mas que dá um ar mais legal pro carro Uma coisa positiva, esse painel Apesar de ser datado É um painel duplo, completo Boa visualização, computador de bordo já tem também não é aquele painel bolinha do Uno, né? Nossa, eu detestava uma coisa que o Siena tinha também Que é aquele painelzinho centralizado Eu pessoalmente gosto, o, mais, o layout que eu mais gosto é esse daqui Um RPM, velocidade, não importa que lado esteja Os combustível, tudo com ponteirinho, né? Lembra o que a Jeep usa atualmente Então, é uma, o Jeep eu uso uma atualização, né? Desse, obviamente que muda Mas é uma atualização em cima disso daqui Ó, quinta marcha No pé máximo Ó como ele não vai o Logan já, já tinha ido <risos> Entendeu? Então é isso pessoal Espero que o vídeo tenha agregado para vocês De fato é um carro que eu posso Recomendar para pessoas, posso viu Eu não teria Como falei para vocês, não, ter, não gostaria de ter Teria, mas recomendaria Sim, dependendo do perfil, o que, que a pessoa Tá buscando, tá aqui um carro Gostosinho para dirigir no dia a dia E antes que acabe esse vídeo, só para Finalizar, que é uma coisa que eu gosto muito Desse carro, que tem até no CNL Que a gente testou é, quando você vai sair do sinal Ele tem um acelerador muito forte Junto com a embreagem Então mesmo que você não aperte a embreagem O próprio carro acelera para você o, A gente reclamou um pouquinho Do, a, do, do Cronos O Cronos 1.0 tem isso também Só que o do Cronos eu sentia que ele Às vezes uma, dava uma atrapalhada sabe? Você queria dar um pé ali Ele meio que se perdia, se confundia Aqui não, aqui ele realmente está muito bem calibrado, ajuda demais Como é um motor extremamente fraco, cara Se não tivesse isso, ia ser um incômodo Porque toda hora você ia dar aquela, sabe, meia embreagem E queima embreagem, queima embreagem Esse carro não Esse carro você pode estar numa subida bem, bem, bem forte Que é só ali dar uma soltadinha 
que ele sobe tranquilamente só na embreagem, cara. Isso é muito legal mesmo. Tá aí um ponto extremamente positivo desse carro. Então até que engana, né? Porque ele, a saída dele é tão forte por ele já acelerar pra você que às vezes dá a impressão que o carro é mais forte do que o Logan. Só que aí depois que ele, né, ele sai ali da, do, digamos, o acelerador automático, aí que você vai dar pé sozinho, aí meu amigo esquece, porque aí não tem força nenhuma mesmo não. Belezinha? Então é isso, pessoal. Forte abraço, qualquer coisa estou nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abração e estou aí nos comentários. E se você está vendo a avaliação completa, daqui a pouquinho vai ter um pouquinho de terra aí para vocês.